നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ അല്ലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഏത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് നമുക്ക് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഏതാണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അത് വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് മൂന്ന് പോയിന്റായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രുഡൻസ് then substance ദെൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ദെൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി അതിലെ പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വിവേകമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ദെൻ അടുത്ത പറഞ്ഞ എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ദെൻ അടുത്തത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏതാണ് നമ്മൾ ആപ്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രുഡൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രുഡൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് വിവേകമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ജനറലി മേക്കർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഫേസ് അൺസെർട്ടേണിറ്റീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലായാലും ശരി ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു തീർച്ചയില്ലായ്മ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു അൺസെർട്ടണിറ്റി ഏതാണ് ശരി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ സെർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അൺസെർട്ടണിറ്റി ഒരു എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് അയാൾക്കും എന്തുണ്ടാവും ഒരു അൺസെർട്ടണിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം ദീസ് അൺസെർട്ടണിറ്റി മേ ബി റിഗാർഡിങ് കളക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് റിസീവബിൾസ് പ്രുഡൻസ് മീൻസ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സെർട്ടേണിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺസെർട്ടണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ റിസീവബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അല്ലേ ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പൈസ കിട്ട ഒരു ഇൻകം കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകവും ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഇപ്പം ഒരു ഇൻകം ഈ വർഷം കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണോ അതോ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു തീർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോളിസിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം അത് എന്ന് കിട്ടിയാലും ശരി ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ാണോ അത് ഈ വർഷം തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒരു തീർച്ചയുണ്ട് അല്ലേ ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വർഷം തന്നെ ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ആണ് അതൊരു വിവേകമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വിവേകമായിട്ട്
ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഞാൻ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഞാൻ ലീഗൽ നിയമപരമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കാര്യമായി ബാധിക്കും കാരണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ കുറവുണ്ടാവുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നിയമവശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി രണ്ട് രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ എന്ന് തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം അതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം കൊണ്ടു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തെ പേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസാധ്യതകൾ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും നിയമവശം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നിയമത്തെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രിഡൻസ് ആണ് വിവേകം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് വിവേകപൂർണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ഇങ്കം ഈ വർഷം കിട്ടാണ്ട് ഇങ്കമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാനും പറ്റിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ കാരണം കിട്ടി എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇങ്കം എവിടെ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കാണിക്കാൻ ഇങ്കം ഇല്ല ഇനി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വർഷം അത് കാണിക്കാതിരുന്നാലും ശരിയാവില്ല കാരണം അത് ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ കണക്കിനകത്ത് എന്തൊരു മിസ്മാച്ച് അത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിവേകമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ടതാണ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാനും പറ്റില്ല കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളത് വിവേകം പ്രുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊരൈറ്റം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിവേകത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ ബാഡപ്റ്റ് ആയാലും ശരി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്താൽ ആ എമൗണ്ട് അത്രയും കിട്ടും എന്ന് കരുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാം അത് കിട്ടുക ചിലപ്പം പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ പതിനായിരത്തിൽ ഒരു അംശം മാത്രമേ തരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പതിനായിരവും തരാം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് തരാതെ ഇരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിവേകമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക രണ്ടാമത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരിക്കലും നിയമത്തിനെ വിട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ സാധ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നിയമപ്രകാരം ഇന്നതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ എന്ന് തന്നെ എഴുതുക അത് ആ രണ്ട് രൂപയല്ലോ നിയമപ്രകാരം അത് പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലേ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് കൂട്ടി കാണിക്കാനോ കുറച്ച് കാണിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് തന്നെ കാണിക്കണം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ സഫിഷ്യൻ ഇനഫ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് റീഡർ ഓർ യൂസർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കിപ്പോ
disclose all the items and facts which are sufficient enough to the user like a sufficient enough to the uh, enough to influence the decision of the user and our financial statement we are going to be the theory man and let it can smart he can I like I don't want the end of my lip but I'm a materiality on today she can the normal in the car in shame but I'm other boy can I'll keep on any for you or you study not to an angle I studied a result other way can I'll cut I didn't allow a single in the amber and I'll let it deal for your job at the time but in the area can आधे रीडी लोला कारिंगल इंडिया मेल पड़ते थे का पर ये मून कारिंगल आना नमल इंडिया इंडा था उरी अकाउंटिंग पॉलिसी नमले फिनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर जेन अस समय इत्ता नमलो उपयोग के अकाउंटिंग पॉलिसी ये द वैनम इन्द सेलेक्टेड जेन दी मून कारिंगल अधिस्थान तेरा आयरिकनम पर नमलो उरी फिनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपेयर जेन अस समय इत्ता नमले इंगने आयरिकन अतः बोल दाने टेंडा हम तो बोलने का कार्य आना सब्सटेंस ओवरफॉर्म इन द बोलने इन दाना नम्बर एक केलम नियम नियम अत्तल इत्रे आने का आने के अंदर आधुनिक आधुनिक मात्रम का आने चाल मधी इन और एक केलम नम्बर आ ओरे पॉलिसी ऐड करन पारी ला नम्बर बिजनेस से एक्चुअली इन दाने संभव है शदे इत्रे रूपे आ टैक्स वेट किया ना नॉलेज रीडी लोनों नमले अमाउंट दंतिया बाढ़ ले कुटियो कर्चो नम चल एक्चुअली इन दाने संभव ही चदा ले एक्चुअली इतर रूबे आने किटे रात दन्ने कांड चिरी क्या ना मोना हमें बार ना द मैटेरियलिटी आना अदा ऐ द ये फिनैंशियल स्टेटमेंट वन नमलो देश के अंदर नोरी बार डाल कर कल एक बार स्टेक होल्डर्स वन डाल लेंगे ये फिनैंशियल स्टेटमेंट आर आनो उपयोग के अंदर अवर का आदि वेचित एड करना तीर्मान अंगले स्वाधी निकान पट्टन ना दायरत्रोले एल्ला � अदाने यूज़र इन्हों रे वाक मात्रा में उड़ा पाने रीकिन्दा था। आ यूज़र आरु मारा। आल डा का ये लाना फिनैंशियल स्टेटमेंट किट्टन ना था। अलें आरे आनो आ फिनैंशियल स्टेटमेंट के प्रयोजन पड़ता न पोग ना था। आ व्यक्ति के आयाल का तीर्माने में डिकाम पट्टना तारते लाले आयाल का तीर्माने ते स्वाधीनी किन्ना तारते लोड़ला। इल्ला आइट Semua material itu kalau nama lantai ada le, ulkul lekiga, enna dana, mona amata, point. Apa ini mona karya ngal, ane nama lantai je ni, itu, valar important dana le, accounting policy, selecting, kita nama lipan financial statement de prepare je ina sama itu, nama lu beri kena policy, nama lu beri kena naya ngal, enggan ya airi kena, enno la dende, mona pointe kalau ana, valar important dana, itu manusia kah, enno orang ngal, nama kendi, nama lipar, nama dia accounting valar eh, dana, nama lipi pendidikan karya ngal, enda ana, enna nama kiri pointe dua orang tanah manusia Kalau macam apa, nama kita manusia itu kan dah ni, orang orang itu ingat ni mana dah, ini nama kita manusia kan itu sahaja. Apa itu yang kaya orang lain, ini adalah kelas pelajaran itu desa. Ini kodal points saya itu macam video lepas.